，别动啊！不用闭眼睛，真的。哎，谁还没做过祖国灿烂的花朵呢？你们猜猜这两朵花哪朵受外婆？下一个，没错，是这朵。老师们、同学们，大家好，下面请欣赏第一个节目：一合唱《花儿朵朵向太阳》。不错，草原英雄小姐妹，一会儿要上场了。<笑>谁想到凋零了半辈子的两朵花又盛开了，只是花香清奇。踏破铁鞋无觅处，一眨眼，成为网红的外婆竟然被推送在我的手机屏幕上。根据短视频的线索，我和姨婆顺藤摸瓜来到了益州寻找外婆。到了益州的外婆，仿佛转世轮回、脱胎换骨，以至于我和姨婆都怀疑自己精神错乱，出现了幻觉。姨婆，我外婆年轻的时候很严格上我，看不出来她还有这么多文艺细胞呢。她跟她的初中同学田淑芳都是文艺宣传队的，两人兴趣相投，关系特好，都是学校的小红人。那田淑芳后来怎么搬来益州了？她一直没法生育，于是就跟丈夫收养了个儿子。那个年代嘛，各种闲言碎语，她爱子心切就搬走了。<笑>这口锅最便宜，什么价？两百九十九。这就是我外婆的老同学田淑芳和她的养子丁文超。哎，捧你的场，你得拿出点诚意来呀、啊！你得把你这小心心得给粉丝们了。好好好好，九十九，全网最低价九十九，宝宝们抓紧抢购吧！哎，来来来来，是别人都疯了，还是我？下一个产品。现在都流行这么来东西，卖什么呢？来，让我们大家看。一眨眼的功夫就卖了这么多口锅，还有面膜、辣酱和燕窝呢。这些啊，都是拜我玉萍阿姨所赐。她可是我们家的大福星，肯定是老天爷派她来帮我们的。原来你外婆跑出来是为了普度众生啊？怎么没度度你们家呀？众生本来就不平等。孙阿姨，刚才看您第一眼的时候啊，吓了我一哆嗦，我差点就热泪盈眶了。您跟玉萍阿姨长得太像了，还是有区别的。我可是割了眼袋的。啊？这这这。我很想念玉萍，你们到现在都还没有她的音讯呢？没有啊。我和玉萍二十多年没见面了，谁能想到这次的久别重逢，就跟彗星撞地球似的家是八四年，八四，我儿子，您是女儿啊？女儿，八一年。八一年。
喂，啊，你你你你，孙玉萍，啊啊啊，玉萍啊，你怎么来了？袁淑芳，玉萍，哎呀，好久不见了，哎呀，你发财了没有啊？我发福了，不是，哎呀，哎呀，哎呀，几十年的功夫一眨眼就过去了。哎呀，咱们俩这当年草原英雄小姐妹都变成老姐妹了，你怎么想起跑到我这儿来了？我来这儿旅游，哪有不看老姐妹的道理呀、啊？是是，哎呀，你到了我的地盘，我得请你吃饭。走，哎，走走走，请你吃饭。<笑>你吃，我给你吃。嗯，好，走。我是怕浪费。玉萍，你怎么不多吃点？看你吃的这么香，我都饱了，你怎么饿成这样？我一直在减肥，你来了我就破戒了。你把自己搞那么瘦，你要当明星啊？你猜我乐什么呢？你肯定是想起咱俩出的洋相来了。我一见到你，我就想起咱们在学校的那次演出，我跳着跳着就把假辫子给甩掉了。那台下的老师同学哄堂大笑，你站在台上，哎，就哭了。咱俩这草原英雄小姐妹一跳出名了。哎，你还记得咱们这舞蹈动作吗？我怎么不记得？不如咱们草原的羊绒白。你怎么知道我在这儿？你的手机有定位啊？哎，这是文超吧？哎，对对对，文超，这是你孙阿姨，我的老同学，好姐妹。你你不记得她了？你小的时候去他家玩过，不记得了。哎呀，他那时候太小了，肯定记不得了。您可以啊，现在一个人出来大吃大喝。晚上回家把今天吃的全都给我省出来啊！您这个月的退休金怎么还没到啊？有的时候会晚几天。到了，赶紧给我。玉玉萍，我不跟你多说了，我我得赶紧走了，我明天再来找你啊。好了，好你干嘛来了，玉萍？你
不是说好了我去宾馆找你的吗？我不想老让你跑。你不会以为我在那儿出洋相的吧？我们正在那儿拍视频呢，真够刺激的，我吓了一大跳。现在直播火得很，好多老人都在网上直播，唱唱跳跳就能赚钱，五本的买卖。干嘛不做呀？文超那是在培训我呢。那文超现在在干啥呀？昨天一见这孩子，变化有点大。你们搬走的时候，他好像才十岁吧？我记得他特别皮，每天登高爬低的。工作辞了，拉着我在家一起创业搞直播，不是不想的。我也是被赶鸭子上架，可不是我了。昨天看见你俩那个样子，我就觉得不对劲儿。还不是为了拍视频，他为了让我减肥，饭都不让我吃过，可得我，我一到晚上半夜冒金星，就跟萤火虫似的。这怎么回事啊？为什么呢？妈妈妈妈妈妈，哎，您再看看，您看看看，哎，您自己看看，您自己看看，这两天这点击率差的，不是我小的时候，您不是总是跟我说要发愤图强吗？那您也发愤一下呗，啊，有在这儿唧唧歪歪的时间，您倒是赶紧练呐、啊，明天千万别给我掉链子啊！啊，我知道。这是你右脚吗？你自己练吧。哎，停停停停停停停！妈，你怎么又挑错了？有什么可紧张的呢？这，这都是什么玩意儿啊？老梁，啊，对不起了，你你再陪我练一次。文超，我跟你说啊，我今儿就俩小时空档，后边还很多事儿呢。你这，是是，不，妈，你到底行不行啊？怎么还不如马戏团的那？那小动物呢？哎，我行行行，我我肯定行。老梁，你再陪我练一遍，最后一遍。上，走。这回对了。走。走，好嘞，走。哎呀呵，我往后，你就往前来。哎，走。哎呀呵，我算服了你。哎，不拍了，不拍了，不拍了，不拍了，不拍了。越来越没出息了。一直给我掉链子，这我实在是不行了。行行行行，哎呀，这，哎，我有一个主意，我有一个好主意。怎么样，看会没？我试试吧。哎，你有没有经纪人啊？这风采不减，当年一学就会。我就照葫芦画瓢，瞎比划。哎呀，那个跳的真好！孙阿姨，快快快！哎，喝饮料，喝饮料。买这么多？白桃气泡水。来，来，好。哎呦，孙阿姨，您这是真人不露相啊！我也是有眼不识泰山啊！我跟您说，刚才拍的这条视频啊。
，是我拍的这么多视频里边点赞和留言最多的。您这观众缘也太好了，啊，就是误打误撞，大家伙就看个笑话。哎呦，那可不是啊！我跟您说，现在这网友啊，这这这眼毒着呢，嘴刁着呢，说您是啊，吃了唐僧肉了，一点都不像老年人。哎呦，还有呢，还有呢，说您是绝世龙子，啊。还有网友啊，把您和梁叔锁了 CP 呢，啥 CP 啊？就是搭档啊，银幕情侣。我一辈子就是一只土鸡啊，就这么会功夫，就变成凤凰。您这是啊，天赋异禀。您之前是把自己给埋没了。您您，这还有呢，好多呢。那我看一下，这绝对不是婆婆，这是一位小姐姐。小姐姐。你是花丛中的蝴蝶，是百合花中的蓓蕾呀！蓓蕾了，太不好意思了。实事求是。哎呦，玉萍，你可不能听这些网友的。他们喜欢你的时候就把你捧到天堂，讨厌你就给你踢到地狱，让你一会儿生一会儿死的。说什么呢？不能听他们。孙阿姨，哎，咱们一起创业吧。创业？哦，我没钱。孙阿姨，我们有一个永远都战胜不了的对手，您知道是什么吗？不知道，是趋势，时势造英雄啊！我们创业，首先要看清楚这个势，顺势而为，才能成功啊！人和业务的在线化。是移动互联网商业模式的核心，一定会创造出啊几千亿市场的新蓝海。我们只要抓住这次机会，就能趁着朝阳产业的红利期，稳稳的赚一把。有句名言，怎么说的来着？站在风口上，猪都能飞上天。对对对，您明白了吧？您是非常具有网感啊，并且呢，非常有做网红的潜质啊。您相信我啊！简单来说吧，以您的天分，轻轻松松、唱唱跳跳的就能把养老的钱给赚了。你不要跟你玉萍阿姨胡喷，她女儿做生意的，人家日子比咱过得好。三爷，咱们就一起合作吧，一分钱不让您出啊！我带着您一起赚钱，赚的钱呢，咱们四六分，我四，您六。我就是那三板斧，你可千万别把宝压在我身上。我现在看着是在天堂，回头说不定你就给我掘地狱里去了。生意不能乱合作，合作不好，连朋友都做不了了。不会的，那，所以，咱们五五开总行吧？啊，不是这么一回事儿，我明天真的要走了，我得继续旅行。嗯、结账。哦，您的房费啊，刚刚已经结过了，谁替我结的呀？一个阿婆，她给您啊又续了一个月，喏，在那儿呢。嗯，是文超让你来的吧？嗯。玉萍，都说家丑不能外扬，你不是外人，我丑就丑了。我们家老头走了以后啊，我们娘俩确实运气很差，先是加盟了一个奶茶店赔了，又开了一个炸鸡店也赔了，反正干什么赔什么。我我一个月就那么点退休金，文超就拿走了一半儿。哎呀，文超这孩子人不坏，他就是性子急一点儿。他其实也是希望我过上好日子。你说人创业呢，哪有那么一帆风顺的呀？真是老来惜子，瞧你那护犊子的劲儿。你也得给自己留条后路。儿子是不能当钱花的。你我拍视频，他能赚钱呢？你看这事儿对于你来说手到擒来，我我我真的是能力不够啊！我和文超，我们都需要你。你看咱俩是这么多年的好姐妹，你说你能见死不救吗？
，你就算是帮帮我好吗？留下来待一阵。你容我想一想。哎呀，文超都把这合同拟好了，我带来了。我们虽然说是小作坊，但是该给你的报酬那是绝对不含糊的。从今天开始，咱俩不仅是好姐妹。还是合作伙伴，你说咱这是亲上加亲呢？哎，文超说了，说网友特别喜欢你跟老梁这对 CP。粉丝已经突破一百万了，所以呢，必须大大的庆祝一下啊！这顿饭可让你破费了。这小意思啊。嗯、我的财神爷，这是您应得的。你快坐，快坐，快坐啊！哎，我早说过吧，我的眼光是绝对不会错的。呃，明天呢，咱们休假一天。我们这儿有好多名胜古迹，您还没来得及看呢吧？明天我陪您好好转转。这个钱太多了。呃，明天您也别住宾馆了，搬回家来，咱们一起住。<笑>来来来，来，咱们来，干杯干杯，来 ，cheers 吧，来，来来来，来。妈，妈，妈，哎、妈，哎，我去陪孙阿姨玩去了啊！啊，我我不用去啊！啊，您就别去了，这多个人多份钱。哎，对了，呃，明天孙阿姨就来家里边了，您先打地铺，把家里边好好收拾一下啊。淑芳，我自己过去就行了，你还跑来接我？你换新发型啊？文超带我去趟的，说要给我打造一下。你儿子心挺细的。哦，昨天他带我去爬山，专门给我买了双运动鞋。他对我可没这么心细。我要点什么，他都不给我买。回头我送你一双。咱走吧。我看你不必去我们家了。玉萍，你不是还要旅游呢吗？别耽搁你了，我就不留你了。这是你的意思还是文超的意思？文超什么意思，我是管不了的。嗯，反正你再这么待下去，我们娘儿俩的缘分就都被你搅和尽了。你偶尔来我们家，显显身手也就罢了，你还想占山为王呢？你真把自己当成文超的摇钱树？你把我当什么人了？难道不是你求我帮忙留下来的吗？
怎么现在我里外不是人了？你养个儿子养昏头了。你你说你来我们家发挥一下余热啊，过了把瘾，钱也赚了，名也出了，你够了呗？哎呀，你咋会这么想我呢？哎呀，我真成冤大头了。都怨我，怨我没本事，你比我强。你给我留点脸面吧。退房。你们拍什么拍？啊，阿婆，您是那个网红吗？我看过您的视频，你太有意思了。还行吧。我我能和您拍张照吗？来来，三二一。你再来个数字来。哎，好好，谢谢阿婆。这视频一定要搞笑。凭什么呀？男的女的？呃，女的。免提。好的。哎喂，老梁，我想请你帮个忙。你不是跟我提过经纪人的事儿吗？能给你验一下见面面吗？啊，介绍是没问题的，呃，但是我得收介绍费哈，抽成两个点你能接受吧？没问题。那就好。哎，不对，我忽然想起来了，你不是跟那个丁文超签约了吗？哎呦，你不说我都忘了这一茬了。对你先跟他说清楚了，然后你再来找我，好吧？饿死胆小的，你抽成抽少了。哎妈，您是不是老糊涂了？咱们好不容易找到这么个营生，您愣是把摇钱树给砍断了。您说您让我说您什么好？文超。喂，孙阿姨，我想跟你解约。哎呦，孙阿姨，您别开玩笑了啊！您看，我要是就这么让您走了，那我真是有眼无珠，暴殄天物。我正在这儿骂我妈呢，她已经知道错了啊！她这人就是这么小心眼儿，您别跟她一般计较。您您现在在哪儿？我过来接您。咱咱们不是还有这个宏图大业呢吗？玉萍，我我一时昏了头，嗯，对不起你，文超已经骂过我了。你你你快回来吧！你要不回来，他饶不了我。你跟文超说，啥事儿都没有。啥事儿？喂，孙阿姨，那我现在啊，马上过来接你。如意如意，随我心意。快快显灵
别棒，完美。你们知道你们有多可爱吗？啊，你知道吗？别，豆哥，恭喜恭喜，你的主意好，豆豆哥了吧？妈，你快点！哎呦，你看你，来来来，快坐，快坐，慢点。哎呀，快快快，快，来来，咱们先吃饭啊。嗯。哎呀，慢点，慢点儿。嘿，你干嘛呢，妈？你快点指呢。哎呀，来来，来。哎呀，好了。文文超，文超，你给妈拿瓶水。哎，你吃。文超，你辛苦了。嗯，又动脑子又动手的，你多吃点。哎呦，我我说阿姨，您您都忙活半天了，您您快来快来快。哎呀，文超，嗯，跟你妈商量商量，干脆跟你孙阿姨当干妈算了。哎呦，这不是把我孙阿姨往火坑里推吗？这。嗯，美女你好，喜欢马肉吗？行了呀，十七块钱一斤。这么贵，排骨呢？排骨二十七。嗯，排骨还可以。妹子，没跟老梁一起啊？他多抢手啊！又去拍视频了。哎呀，你心还挺大，还真放心他出去。他敢耍什么花样啊？你确定？你这话里带话的几个意思呀、啊？喂，梁叔，您什么时候到啊？您到哪儿了？我已经到了。啊？哎，梁叔，梁叔，田叔发，我哪儿得罪你了？你怎么给我造谣呢？啊？怎怎怎么了，梁叔？你妈跟我老婆说，你孙阿姨看上我了，你说这我哪担待得起啊？啊，文超，我跟你合作，我就想出来赚点零花钱，我可不想闹到家破人亡啊。妈，你怎么作妖还没完了？怎么还造起谣来了呢？严淑芳，你怎么能做这样的事儿？文超，对不住啊，你另外找别人拍吧，我拍了。哎，别别别。就这样吧啊！别这样说，别这样说，别这样。妈，您别以为您耍这种诡计，我和我孙阿姨就没辙了。孙阿姨，您别生气啊，我替我妈给您赔个不是。文超，你也别生气，咱深圳不怕影子斜。老梁走了也没关系。我们不能总是依赖外人，咱要自力更生，一个人也能办到。妈，您看看人家孙阿姨这大局观，您让我说您什么好呀？您简直就是井底之蛙开着门儿，你不要给我掉脸子看。我能得到众多网友的喜爱，那是我自己的能耐换来的，在机会面前人人平等。你又不是没有过机会。你现在最应该的就是要有一颗平常心。与其眼红我，不如正视自己。有红花就有绿叶。踏踏实实做好你的后勤工作，也是一份成就。出来吃饭吧。
，你给我站住！这些年，我们住苦丁茶，行情特别好，日子过得很富裕。只是，我们这心里总觉得对不起文超这孩子。以前养不起，现在想补偿他。哦，你不必担心，你把他养这么大不容易、啊，我们想感激你都来不及。绝对没有把他要回来的意思啊！你跟文超这些年的处境，你也没瞒着我们，我们都了解。我们俩寻思着，把你们接过来，咱一块儿过。啊啊啊！如果嗯，你们要是不愿意，那我们给你们娘俩一笔钱，你们干点啥，把日子过好点儿。你们俩是守信义的人，这么些年也没打扰过我们，还能为我们着想我，我心里挺感动的。嗯，钱是你们辛辛苦苦赚的，孩子是我心甘情愿养的，无功不受禄，日子再苦我不能要。你们放心吧，文超他现在。妆也挺有起色的，真真的挺有起色的。我，我，我，我，我是哎，妈，妈，妈，妈，哎，这这这，快过来，过来，哎，孙阿姨呢？孙阿姨，你别睡了，快快快，快过来。哎，你自己看看这点击率。我们火了，你看看。妈，你这个乱挡的好啊！不愧是我妈，哎，我们一定要抓住这次机会，趁着这波热度啊，我们三个人组团直播。哎，你干嘛？你又捣乱？你你你给我站住！喜欢你的时候夸成花，不喜欢你的时候一脚给你踹够确实，文超，妈啊，妈来，来我干干一个，妈
，不干了。安昌路，妈对不起你，妈没演好，给你拖后腿了。嗯，怎么？阿姨也对不住你，我就一招鲜，我没有进步。不是不是，我这个人啊，我就是，我晦气的很。我是从小到大，没干成过一件事儿。谈个恋爱吧，别甩。然后去做生意呢，就是准赔呀。这交个朋友吧，一定被骗。这是我这是怎么可能？就是这这八字儿可真不好。我就是一个这个彻彻底底的这个沙雕，是不是？妈妈，我是对不住你，白养我。嗯。妈，您这是又想出什么馊主意？妈想把这店铺给你租下来，开个烟酒店，保赚不赔。咱们不拍视频，出力不讨好。您中彩票了？妈偷偷的给你攒了一笔钱。您那点退休工资我一清二楚的啊。说吧，钱是从哪儿来的？这真的是我咋？就您那点智商，就别撒谎，啊！老实交代，啊！你亲爸妈的钱，他们现在发了。你把钱给我退回去。咱们得有骨气，他们生我不养我，我不介意。但是我一天的孝都没给人家尽过，咱们凭什么拿人家的钱呀、啊？您是不是穷昏了头了？您是是。宝宝们看过来，喜欢的宝宝双击加关注哦。梁叔太厉害了，已经成为超级网红了，粉丝数量又破纪录。当我们在休息的时候，有人在奔跑，比我们优秀的人竟然比我们还努力，那我们就应当啊感觉到羞愧。妈，孙阿姨，你们不必为我担心，我是绝不会自暴自弃的。我是混了点，但是我脑子有数啊，我还就真不信这邪了，我非把视频这块我搞出点名堂来不可。你们俩能不能吃苦？能。能不能吃苦？能。能吃。能不能吃苦？能。说这敬业精神，为了自己的直播事业，他脑溢血。脑溢血，他疯了吧？这有什么呀？这能有什么呢？杨叔不愧是老前辈
，心有多大，舞台就有多大。你也睡不着吗？这次我真的要走了。再这么下去，我离风也不远了。哎，都是我不好，把你拖下水。为了文超这个儿子，连尊严都没了。我从来不知道，我的嫉妒心怎么那么强？那心里就像熬了一锅中药一样，咕嘟咕嘟的。我真是搬起石头砸了自己的脚。我也不知道吃了什么迷魂药。最开始我真的只是想帮你，可渐渐的忍不住沾沾自喜。一辈子没见过功名利禄这阵仗，老了老了，一见简直杀不住，真丢人。你说咱们这样跟马戏团的动物有什么区别？还不是别人拿鞭子抽我们，是我们自己抽自己。拜拜了，网红。我明天一早就走了。文超啊，你干嘛呀？你孙阿姨要走了。文超、啊，视频我不拍了，我来跟你道个别。那孙阿姨，您不能说不干就不干呀。那那还有有没有点契约精神了？咱们是签了合同的。那你要是走了的话，还得倒是给我钱呢。到时候您可别怪我翻脸不认人。文超，哎呀，又干嘛呀？你喝碗银银耳汤吧。你就放边上吧。啊，你孙阿姨想通了，她不走了。对嘛，我跟你说，这老年……哎，啊啊，干什么呀？我这玩游戏呢，这什么意思？这导演，不是，合同在哪儿？老实交代。不，不是。妈，这有什么话不能好好说呀、啊？你虎毒不食子。哥，你没什么好说的，你这么欺负老年人，我们把你扒到网上去。哎，啊，这，哎呦，这，让网友都看看你是什么样的人。不，不，宝宝们，我我们这是排练呢。你孙阿姨的合同到底在哪里？老实交代。哎呀，不是，妈，你怎么胳膊手还往外拐呀、啊、你？我这是大义灭亲，快说！啊啊！你说不说？哎哎！哎呀呀！这这这这这这这！哎呀呀！别闹了！啊，好好好，我错了，我错，我错了吗？网友都看着呢。这合同就在抽屉里呢。哎呀！哎，你把那给我关了，别给我播出去。钥匙呢？啊？钥匙呢？钥匙。哎，就在那个飞镖后边。哦，没有啊。你说说在哪儿啊？哎、啊、呀，你是疯了！真牛逼，疼着呢。这，哎，这水，水吗？快，疼了啊！疼什么你？没有啊，是在哪儿呢？啊，在哪儿？这，这不就在房产证里边夹着呢吗？这是够笨的。阿姨死了啊！别别别，算了，算了。啊，什么呀？这房产证是是怎么回事？什么房子？不是您，一直说等以后老了要要要住在海边吗？我就把咱们这老房子做了个抵押贷款，在海边买了个二手房子。哎呀，这小是小了点，但是推开窗户就能看到海啊。我这些年，是一直扣您的钱，我一直玩命做直播，那不是都是为了还这贷款吗？
，现在好了，直播也做不成了，这贷款我妈也还不上了，搞不好了，咱们家这套房也保不住了。宋阿姨，呃，之前玉萍阿姨走的时候，有一部分报酬还没来得及变现呢。您要是遇到她的话，一定帮我把这个交给她啊。那我替她谢谢您们。哎，不用、啊。<笑>谁能想到玉萍直播文超的视频火了以后，我们母子俩真的就成网红了。妈呀，好多品牌找过来，请我们合作带货。原来我外婆还是招财猫啊。可不是吗？对对对。哎，你们找到玉萍之后，帮我问问她想不想付出。她有群众基础，虽说过气了，可瘦死的骆驼比马大。我可以和她一起攻占中老年带货市场，前景好着呢。来客人了。啊，对，来客人了啊。那我先给你们洗点水果。这是文超的对象，他的粉丝。嗯、我外婆真是太神，化腐朽为神奇。那从前在家里的她，简直判若两样。到底是我们家风水不好？还是我和我妈实在是太丧了，影响了我外婆的天赋发挥。怎么她离家之后，简直就像是开了挂一样？这到底是早晚会发光的金子，还是人到晚年的反弹？活泼的吊架，文静的相框砖头，都是你外婆。放心吧。你外婆赚的钱，我会给她买个定投说你还有两件呢，双胞胎呀！你外婆能有今天，多少受到我的影响。从小我就教她唱歌跳舞
，基本功打得好。你看受益一生吧。那你不早说，外婆的直播搭档就应该是你呀、啊，还白让外人捡便宜。你没听过那句话吗？一瓶不响，半瓶才晃。Thank you.